भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की टिकट का ऐलान करने के बाद पूर्णतः एक्शन मोड में आने का ऐलान कर दिया गया है जिसके चलते आज स्वयं मुख्यमंत्री एवं करनाल से प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हवन के साथ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्रवाल धर्मशाला पहुंचकर भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और आशीर्वाद प्राप्त किया इसके बाद मुख्यमंत्री अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल हुए और आहुति डालकर चुनाव का शुभ आरंभ किया गया सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगभग उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और शेष उम्मीदवारों की जल्द घोषणा कर दी जाएगी सभी उम्मीदवार जल्द जनता के बीच में होंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे इस मौके पर हवन यज्ञ में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद अशोक सुखीजा सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे सबसे पहले तो आज करनाल विधानसभा क्षेत्र से मुझे पार्टी ने दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है और आज नामांकन के लिए मैं करनाल में आया हूँ करनाल और आसपास की जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के भी लोग आज यहाँ आएंगे उनसे सब हम आशीर्वाद लेंगे संभावना करनाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के भी आज नामांकन करने की है जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली होगी वो आज ही करेंगे कोई रह जाएंगे तो तीन तारीख को रह करेंगे और साथ ही हरियाणा प्रदेश की जो चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्याशी चयन की बात है अठहत्तर प्रत्याशियों का चयन हो चुका है बारह शेष बची हैं वो भी आज और कल में उन पर विचार हो जाएगा और जो भी अगली सूची दो तारीख को अथवा तीन प्रातः जो आएगी उसके अंदर सभी क्लियर हो जाएंगे पार्टी ने बनाई है चालीस स्टार प्रचारकों की सूची बनी है जिसमें कुछ प्रदेश के हैं और केंद्रीय सूची सब मिला करके चालीस लोगों की सूची आज पार्टी ने तैयार करके और केंद्रीय कार्यालय में भेज दी होगी वहाँ से वो चुनाव आयोग को जाएगी और मुझे लगता है कि आज ही वो सूची जमा हो गई होगी या हो जाए हमारा मानना है कि समाज के हर महत्वपूर्ण वर्ग को और एक प्रकार से शासन की भागीदारी में आगे लाना चाहिए हमने तीन मान्यता प्राप्त खिलाड़ी हैं इसके अतिरिक्त भी बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो खेलों में रुचि रखते हैं तो तीनों खिलाड़ी बहुत ही एक प्रकार के संजीदा और उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं उनको हमने इस बार चुनाव में प्रत्याशी बनाया है और मैं समझता हूं कि उनके बारे में समाज के अंदर जो धारणा रहती है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से वो जीत करके भी आएंगे देखिए आज तो चूंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोकतंत्र में सब पार्टियों को सब व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की छूट होती है अब चुनाव में प्रत्याशी बन करके कोई भी आ सकता है लेकिन अंतोगतवा परिणाम क्या निकलेगा ये जनता के हाथ में होता है मैं कहता हूँ कोई भी लड़ सकता है उसमें कोई मनाही नहीं है देखिए सभी हमारे जो कार्यकर्ता प्रत्याशी जिनको चुनाव में टिकट मिला या कुछ ऐसे लोग जो चुनाव की इच्छा करते थे उनको टिकट नहीं भी मिला ऐसी बड़ी संख्या है क्योंकि क्योंकि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इच्छा रखते हैं या पार्टी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस ओर थोड़ा ज़्यादा ही इच्छा है लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत बात भी की है और आगे भी दो दिनों में जिस प्रकार की परिस्थिति होगी सबसे बात करेंगे मुझे आशा है कि कोई पार्टी का ऐसा नेता भले टिकट न भी मिली हो लेकिन हमारी पार्टी को पार्टी को माँ की तरह मानता है और हम निश्चित रूप से उन सबका मान सम्मान रखेंगे चुनाव नहीं तो चुनाव के बाद पार्टी में सरकार में सबका मान सम्मान रखा जाए जेबीडी बैंकवेट लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंकवेट एंटरप्राइज 
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद